Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Alex, hoy estamos en el evento Cars and Coffee, <ríe> organizado por Roaster y como podéis ver, pues ya tenéis aquí unos cuantos coches bien chulos que ahora os enseñaré. Así que nada, vamos con el vídeo. Pues aquí estamos hoy en Majada Onda, en el evento de Cars and Coffee organizado por Roaster, como os he comentado. Y bueno, ya podéis ver por aquí el panorama, ¿no? Una última GTR por allí. Varios coches que todavía faltan mucho más por llegar. Nosotros tenemos por allí aparcado el Fiesta y, un, y una sorpresita que ahora después os enseñaré. Así que nada, vamos a seguir con el evento. Por aquí tenéis los poquitos utilitarios deportivos que quedan, el 20 n Polo GTI, mi fiesta está por ahí atrás, ahora lo enseñaré. Y bueno, por aquí atrás tenemos varios también que apenas se pueden ver, Mercedes E State AMG, un Defender, BMW Serie 2 nuevo, Porsche 718 Boxster y por allí pues un 370 Nismo, muy bonito y alguna que otra sorpresita como por ejemplo esta impresa que está precioso bueno, el de al lado también, ¿eh? el de al lado mirad qué bonito y seguimos GR Yaris ha habido... ya hay por otro por aquí y esta es la otra sorpresita, esta es de mi querido amigo Robert por aquí está también conmigo hemos venido juntos y bueno, tiene este bonito a ver, que enfoque bien Ibiza GT 16 válvulas que hay cuatro contados. Y nada, mi fiesta. Os lo enseño por aquí ahora. Que si queréis saber más de él en el canal, pues, pues pronto tendréis algún vídeo, seguro que sí. Robert y yo. Este es mi coche y este es el de Robert. La diferencia de tamaño, siendo el mismo segmento, a lo paso de, del tiempo. Veis el Divisa, súper pequeñito, ahora lo enseño mejor en algún plano. Y el mío, el Fiesta, que son enormes. Como podéis ver, sobre todo se, se nota más en el frontal, pero ya veis que el Ibiza es muchísimo más bajito que el Fiesta. Y en el frontal, lo que pasa es que como tenemos esos coches ahí delante, va a ser complicado. Pero el frontal de Fiesta es muchísimo más alto y más poco y menos aerodinámico que el Ibiza. Aquí sí que lo podemos ver mejor. Aquí. Veis el frontal del Fiesta y veis la diferencia del Ibiza. Mi punto de comparación, cómo han crecido los coches y el peso igual. Aunque por lo menos el Fiesta es algo más contenido, son 1.200 kilos. Pero 
como ya sabréis, todos los coches han, han subido un montón de peso por todas las novedades que meten y extras, etcétera, etcétera. Pero vamos, como los noventas, ninguno. sorpresa que tenemos por aquí, AMG GTR, algo preparado, a ver, un momentito que no molestemos a la gente, todos, venga, ahora, bueno, esto no me había fijado, aquí tenéis el capó con una pequeña ventanita y podemos ver el motor, el V8, qué pasada, está precioso, me ha puesto un alero más alto, eso sí, y como podéis ver, mini dado, está increíble. Sorpresa de narices ha sido este pedazo de Cadillac CTS V, importado lógicamente, y como podéis ver, mirad qué pedazo de animal americano con un V8. Ya os dejaré más información de este coche por aquí en el vídeo, con los caballos y demás, porque ahora mismo me pilláis, no sé exactamente, pero es una locura de coche. Mirad los asientos que lleva. Preciosos. Vamos a ver la zaga. Si puedo enseñaros algo porque aquí está complicado. Es increíble. Si luego se mueve el coche os lo enseño mejor. Otro unicornio que tenemos por aquí es este Ultima GTR. Mirad qué pasada. Un hiper deportivo, bueno, mejor dicho, un coche de carreras homologado para calle. Te deja sin palabras este dicho. También os pondré más información sobre este coche por aquí por el vídeo. Y otro, que no sé si será una réplica o será un original, supongo que será una réplica. Un Cobra. Espectacular, ¿eh? Como molaban estos coches de los años 60. Por supuesto, no me he cansado de recordarlo. Si venís a este tipo de eventos, no toquéis los coches. Queda desapercibido aquí entre tanto coche lo bajito que es, aunque para nada es discreto. Lotus Exig. Espectacular. Esto sí que es un coche de circuito. Es increíble. Los asientos, como podéis ver ahí... Vamos a con los cinturones Sabelt. Mirad qué pedazo de alerón. Sin duda de mis coches favoritos. Como siempre os digo, aunque este tiene un buen motor, la puesta a punto del chasis es increíble. Prefiero mil veces más un buen chasis que un motor potente. Nos despedimos del evento de Cars and Coffee organizado por Roadster. Así que nada, si os queréis enterar de otros eventos como el de hoy, podéis seguirnos a nosotros en Instagram, que seguramente eh, notificaremos cuándo iremos a alguno de ellos. Y si no, también pues os dejo por aquí la aplicación de Roadster para que le podáis echar un vistazo. Nos seguís también, que también tenemos Roadster, al igual que en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.